எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பங்கேற்ற கருத்து பகிர்வு நிகழ்ச்சி யாழ்ப்பாணத்தில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்றது யாழ்ப்பாணம் தந்தை செல்வா கலையரங்கில் நேற்று மாலை எமது எம்பி எமது குரலெனும் தலைப்பில் இந்நிகழ்வு நடைபெற்றது பல்வேறு கட்சிகளிலும் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் இதன்போது கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்தனர் நல்லிணக்கம் ஏற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அடித்தவர்கள் அடி வாங்கியவர்களுக்கு நீதி வழங்க வேண்டும் கொலை செய்தவர்கள் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு பரிகாரத்தை வழங்க வேண்டும் இங்கே இனப்படுகொலையால் வஞ்சிக்கப்பட்டிருப்பது ஈழத்தமிழினம் அந்த இனப்படுகொலைக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியது இலங்கை அரசு குற்றம் இழைத்தவர்களே அந்த குற்றத்தை விசாரிக்க முடியாது ஆகவே ஈழத்தில் அரங்கேற்றப்பட்ட இனப்படுகொலைக்கு ஒரு சர்வதேச விசாரணை நடத்தப்பட்டு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு நீதி வழங்கப்பட வேண்டும் காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது என்று நீதி வழங்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் உயிரோடு இருந்தால் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது அவர்களை கொலை செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் இவற்றை செய்து முடித்ததன் பின்பாடு சமூக நல்லிணக்கத்தை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்கலாம் அடி வாங்கிய எங்களுடைய இனம் குருதி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது காயங்கள் இன்னும் ஆறாத காரணத்தினால் சமூக நல்லிணக்கத்தினுடைய முதற்படியாக பொறுப்பு கூறலை இந்த இலங்கை அரசு உடனடியாக ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் சார்பில் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தின் அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில் பேரிழைக்கின்றோம் நன்றி முன்மொழிவுகளை கூறுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை பொறுத்தவரை தமிழர் தாயகமான வடக்கிற்கும் கிழக்குக்குமான எங்களுடைய முன்மொழிவுகளை தெரிவிக்க விரும்புகின்றோம் எங்களுடைய சின்னமான சைக்கிளுக்கு ரெண்டு சில்லுகள் இருப்பது போல வடக்கும் கிழக்கும் எங்களுடைய இரண்டு சில்லுகள் தேசிய தலைவர் மேலகு வேலப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களுக்கு எமது தமிழ் தேசத்தை எவ்வாறு வடிவமைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கனவு இருந்தது அந்த கனவுகளை சுமந்து பயணிக்கின்ற ஒரு கட்சி எங்களுடைய கட்சி அந்த வகையில் தமிழ் தேசத்தினுடைய இயற்கை வளங்களை முதன்மைப்படுத்தி இளைஞர் யுவதிகளுக்கு சுயதொழில் வாய்ப்புகளை வழங்கி புலம்பெயர் தமிழர்களுடைய நிதியை பெற்று சிறுகை தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கி மாவீரர் குடும்பங்களுக்கும் மண்ணுக்காக களமாடிய அங்கவீனமுற்ற முன்னாள் போராளிகளுக்கும் முன்னுரிமை வழங்கி தமிழ் தேசத்தில் எந்த ஒரு பிள்ளையும் படிப்பதற்கு காசில்லை விளையாடுவதற்கு காசில்லை சாப்பிடுவதற்கு காசில்லை என்ற நிலைமை இருக்கக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் ஜாதி மத பால் பாகுபாடு என்ற பிரதேசவாதங்களை கடந்த தேசிய தலைவர் மேலகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களின் இலட்சியங்களை சுமந்த மாவீரர்களின் கனவுகளை சுமந்த ஒரு கனவு தேசத்தை உருவாக்குவதற்கு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தின் தலைமையில் தமிழ் மக்களுக்கு அரை கூடல் விடுத்து விடைபெறுகின்றோம் இலக்கு ஒன்றே இனத்தின் விடுதலை ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு எனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் மிக குறைவாக இருப்பதால் பொதுவாக 
இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனை இளைஞர் ஜோதிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பின்மை அதிலும் குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கிலே இந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கிறது என்னுடைய கண்ணோட்டத்திலும் என்னுடைய கட்சி தலைவரிடம் நான் வடக்கு கிழக்கு தொடர்பாக பேசிய போது கூட எங்களுடைய சாராம்சத்தை குறிப்பிடுகின்றேன் பொதுவாக வடக்கிலே அரச உத்தியோகத்தை இலக்கு வைத்து வெறுமனே நாங்கள் அரச உத்தியோகத்திற்காக மட்டும் தொழில் தேடுவோர்களாக இளம் சமுதாயத்தினர் செல்கின்றார்கள் ஒன்று ஒரு கவலை எனக்கு இருக்கின்றது ஏனென்றால் தனியார் துறை சார்ந்து ஏனைய விவசாயம் கைத்தொழில் துறை சார்ந்து இளைஞர்கள் ஜோதிகளுடைய பங்களிப்பு மிக குறைவாக இருக்கிறது இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கேட்ட முதலாவது கேள்வியினுடைய கேள்வியோடு சேர்த்து இந்த பதிலை சொல்ல முடியும் தேசிய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலே வடக்கு கிழக்கு அதாவது வட மாகாணம் ஐந்து வீதத்துக்கு குறைவாகவும் கிழக்கு மாகாணம் ஐந்து வீதத்துக்கும் குறைவாக தான் தன்னுடைய பங்களிப்பை கொடுத்து வருகின்றது எனவே வடக்கை பொறுத்தவரையில் இன்னொரு அந்த உள்ளூரா உள்ளூர் உற்பத்திகளிலே எங்களுடைய பங்களிப்பு இல்லாமல் இருப்பதும் இந்த தொழில் வாய்ப்பிலே இளையோர் விவசாயம் கைத்தொழில் மற்றும் தனியார் துறை சார்ந்து ஈர்ப்புடையவர்களாக இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ என்ற ஒரு ஐயம் இருக்கிறது எனவே இளையோர் மட்டத்தில் அவர்களுக்கான விழிப்புணர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் எவ்வளவு தூரம் அரச உத்தியோகத்திற்கு நாங்கள் பட்டதாரிகளானதற்கு பிறகு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோமோ அதே சந்தர்ப்பத்தில் பல தடவைகளில் நாங்கள் கூடிய விடயங்கள் தனியார் தொழில் துறைகளிலும் தனியார் முதலீடுகள் ஊடாக உருவாக்கப்படுகின்ற வேலை வாய்ப்புகளிலும் இளைஞர்கள் பங்கு பெற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவாதத்தை நாங்கள் பல தடவைகளில் கொடுத்திருக்கின்றோம் ஏனென்றால் அதன் ஊடாகத்தான் எங்களுடைய மாகாணம் எங்களுடைய மாவட்டத்தினுடைய அபிவிருத்தியை நாங்கள் வளப்படுத்த முடியும் இங்கு எங்களுக்கு விவசாயம் கடற்றொழில் ஏனைய பல துறைகள் இருக்கின்றன அது மாத்திரமல்லாமல் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நாங்கள் தற்பொழுது பார்க்கின்ற மிக முக்கியமான பிரச்சனை பெண் தலைமைக்கு ஒரு குடும்பங்கள் குறிப்பாக இடைநடுவிலே கல்வி கல்வியை இடைநடுவிலே கைவிடுவது என்ற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது எனவே இந்த எங்களை பொறுத்தவரையில் இளையோருக்கான வேலை வாய்ப்புகள் சகல துறையிலும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு நன்றி வணக்கம் பொருளாதார மறுசீரமைப்பும் பிராந்தி அபிவிருத்தியும் இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பின்மையும் தீர்வுகளும் சமூக நல்லிணக்கங்களும் சமுதாய மேல் கட்டுமானமும் வெளிப்படைத்தன்மையும் ஊழல் ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளும் இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு தீர்வு திராட்டினுடைய சன தொகை ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உள்ளூராட்சி சபைகளில் மாத்திரம்தான் இருபத்தி ஐந்து வீத இடஒதுக்கீடு கிடைத்தது அதுவரை அரசியல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கோ அல்லது அனுதாபாலைகள் ஊடாக அரசியலுக்கு வரக்கூடியவர்களுக்கு மாத்திரம் அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது இந்த இருபத்தைந்து வீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு பின்னர் எங்களாலும் அரசியலுக்குள் வர முடியும் என்ற ஒரு சட்ட அங்கீகாரம் கிடைத்தது இனிமே மாகாண சபை பாராளுமன்றத்தில் இந்த இருபத்தைந்து வீத இடஒதுக்கீடு கிடைக்க வேண்டும் இந்த பெண்கள் அதிகமாக சட்டங்கள் இயற்றுகின்ற இடத்துக்கு போகும்போது இந்த நான்கு விடயங்கள் மாத்திரமல்லாமல் இன்னும் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் தீர்க்க வேண்டிய எங்களுடைய சமூகத்தில் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள் தொடர்பில் அதிக அக்கறையை நாங்கள் கொண்டு வர முடியும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு விடயத்தை பார்க்கும் போதும் பெண்கள் தங்களுடைய பார்வையில் வித்தியாசமாக பார்க்கின்றார்கள் எனவே இந்த நான்கு விடயங்கள் மாத்திரமல்லாமல் எங்களுடைய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான அடுத்த சந்ததிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் வளமான கல்வி இடைநடுவிலே கல்வியை கற்பதை இடைநிறுத்துவது பதிம வயது திருமணங்கள் பதிம வயது குழந்தை பேரு மற்றும் பல பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகள் கொடுப்பதன் ஊடாக இவ்வாறான பிரச்சனைகள் குறிப்பாக பெண்களை மையப்படுத்தி இந்த நான்கு பிரச்சனைகள் மாத்திரமல்லாமல் பல பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் தீர்வு பெற முடியும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த உலகினுடைய முதலாவது பிரதம மந்திரியும் அவருடைய மகளும் அம்மாவும் மகளும் இந்த நாட்டினுடைய பிரதமராக ஜனாதிபதியாக பதவி வகித்த காலத்தில் கூட எங்களுக்கு அந்த இருபத்தைந்து வீத இடஒதுக்கீடு கிடைக்கவில்லை எனவே பெண்களுக்கான மாற்றம் இந்த நாட்டினுடைய மாற்றமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் வணக்கம் இந்த நாடு அதல பாதாளத்துக்கு சென்றது இரண்டு காரணங்களினால் ஒன்று மிக பிரதானமான காரணம் இந்த நாட்டிலே இனமுரண்பாடு அதனுடைய உச்சத்திலே இனவாதம் தென்னிலங்கையில் இருந்து கக்கப்பட்டதனால் இந்த நாடு பொருளாதாரத்திலே அதல பாதாளத்துக்கு சென்றது இரண்டாவது பிரதான காரணமாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஊழல் லஞ்சம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விடயம் இந்த நாட்டிலே இருந்த இதுவரை காலம் இருந்த அரசியல்வாதிகள் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாது தங்களுடைய சுயநலன்களுக்காக இந்த நாட்டை சூறையாடி இருக்கிறார்கள் என்கின்ற கருத்தியல் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த நாட்டிலே பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்ட காலத்திலே உணரப்பட்டது அதனாலே இன்று தென்னிலங்கையிலே ஒரு அரசியல் மாற்றம் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையான ஊழலுக்கு வெளிப்படையாக எதிராக செயற்படக்கூடிய ஒரு 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 அமைப்பு இந்த நாட்டுக்கு வர வேண்டும் என்று முற்றுமுழுதான மாற்றம் அங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே அதுக்கு எந்த விதத்திலும் 
சலிக்காது அல்லது பின்னிக்காது இந்த வடக்கு கிழக்கிலையும் ஒரு மாற்றம் முற்றுமுழுதாக ஏற்பட வேண்டும் இதுவரை காலமும் இருந்த தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு புதிய வெளிப்படை தன்மை மிக்க ஒரு சமூகத்துக்கு நேர்மையாக செயற்படக்கூடிய ஒரு அரசியல் தலைமை இங்கிருந்தும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் காலத்தினுடைய தேவையாக இருக்கிறது உண்மையிலே ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவர்களும் தங்களிடமிருந்து அந்த வெளிப்படை தன்மையை தாங்கள் நேர்மையானவர்களாக தங்களிடமிருந்து அந்த வெளிப்படை தன்மையை உருவாக்க வேண்டும் எங்கள் எங்களை பொறுத்த மட்டிலே இந்த நாடு ஊழல் அற்ற நாடாக இருக்க வேண்டும் என்பதிலே மாற்று கருத்துக்கு இடம் கிடையாது ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவர்களும் தங்களுடைய தங்களுடைய ஆளுகைக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகங்கள் குறிப்பாக உள்ளூராட்சி மன்றங்களாக இருக்கலாம் அல்லது மாகாண சபைகளாக இருக்கலாம் அதற்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய தங்களுக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளை ஊழியர்களை எந்த விதத்திலும் இந்த ஊழலற்ற நிர்வாகமாக மாற்றி அமைப்பதற்கான முயற்சியை செய்ய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நிலைப்பாடு ஒவ்வொன்றிலும் நாங்கள் நான் மாநகர சபையிலே இருந்த பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு சிறு சிறிய இடங்களிலுமே அந்த ஊழல் என்பது இங்கே தலைவிரித்தாடுகிறது என்பது மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லாத ஒரு விடயம் நாங்கள் மிக காத்திரமான மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருந்தோம் இந்த ஊழல் பிரச்சனையை இல்லாமல் செய்வதற்கு அதற்கு எடுத்துக்கொண்ட மிக பிரதான வழிமுறையில் ஒன்று பொதுமக்கள் தங்களுக்கு எதிராக தங்களிடம் இந்த அரசு ஊழியர்கள் அல்லது அரசியல்வாதிகள் ஊழல் கேட்கிறார்கள் லஞ்சம் கேட்கிறார்கள் என்று சொல்ல சொல்லுகின்ற பொழுது பொதுமக்கள் வெளிப்படையாக வந்து முறைப்பாடுகளை செய்யக்கூடிய ஒரு பொறுமுறையை நாங்கள் மாநகரத்திலே ஏற்பாடு செய்திருந்தோம் அதை போன்ற ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையான ஒரு விடயத்தை எதிர்வரும் காலங்களிலும் செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய நிலைப்பாடு முதலே பொருளாதார மறுசீரமைப்பு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நாங்கள் முதலிலே எங்களுடைய அந்நிய செலாவணியை செலவழிக்கின்ற இறக்குமதி பொருளாதாரத்தை முதலிலே நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் குறைக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் குறைத்து எங்களுடைய தற்சார் தற்சார்பு பொருளாதாரத்தையும் ஏற்றுமதி பொருளாதாரத்தையும் நாங்கள் கணிசமான அளவிலே அதிகரிக்க வேண்டும் எங்களை பொறுத்த மட்டிலே ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் சரி வெளி மேற்கத்திய நாடுகளிலும் சரி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள் ஏராளமான வியாபாரங்களை செய்கின்றார்கள் ஏராளமான பொருட்களை வேறு ஆபிரிக்க நாடுகளிலிருந்து கொள்வனவு செய்து ஐரோப்பாவில் விற்கின்றார்கள் ஆனால் இங்கிருந்து அவ்வளவு அவ்வளவு பொருட்களையும் வாங்கக்கூடிய டின் மீனிலிருந்து அல்லது அரிசியிலிருந்து மாம்பழத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் காய்கறியிலிருந்து இந்த மண்ணிலிருந்து ஏற்ற முடியும் ஆனால் அது பெருமளவில் செய்யப்படவில்லை ஆகவே தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை செய்து ஏற்றுமதி பொருளாதாரத்தை நாங்கள் கொண்டு வருவதன் ஊடாக எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை நாங்கள் ஸ்திரப்படுத்த முடியும் என்பது என்னுடைய நிலப்பாடாக இருக்கிறது ரெண்டாவது வேலைவாய்ப்பு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது தனியார் துறையை நாங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் வெளிநாடுகள் முதலீடுகளை நாங்கள் இந்த பிராந்தியங்களுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் முதலீடுகளை கொண்டு வருகின்ற பொழுது இந்த இளைஞர்களுடைய பொருளாதாரத்திற்கு வலி சேர்க்கின்ற விதமாக அவர்களுடைய ஊதியம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் இன்று ஏராளமான தனியார் துறைகள் இருக்கின்றன அங்கே வேலை வாய்ப்புக்கு இளைஞர்கள் ஜோதிகள் வருகிறார்கள் இல்லை தங்களுக்கு ஆட்கள் தேவை என்கின்ற நிலைமை நிலைமை இருக்கிறது ஆகவே அவருடைய ஊதியம் அடிப்படை சம்பளம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக சமுதாய நல்லிணக்கம் என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது முதலிலே இந்த சமுதாயத்தை அளித்தவர்கள் அதற்கான மன்னிப்பை இந்த மக்களிடம் கோர வேண்டும் நாங்கள் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த சமுதாய சீர்குலைவுக்கு இந்த சமுதாயத்தில் ஏற்பட்ட இனமுரண்பாட்டுக்கான காரணம் தாங்கள் என்பதை முதலிலே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக அதற்கு பொறுப்பானவர்கள் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட வேண்டும் அது அதே போல ஊழல் ஒழிப்பு என்று வருகின்ற பொழுது வெளிப்படை தன்மை இருக்க வேண்டும் இந்த அரச ஊழியர்களுடைய சம்பளம் அதிகரிக்க வேண்டும் அவர்கள் ஊழல் செய்ய முடியாத ஊழல் செய்வதற்கு தேவையில்லாத ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் அவர்களுடைய சம்பளம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் ஊழல் செய்பவர்கள் கடுமையான தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் இதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது இந்த நான்கு விடயங்களை இங்கே கருத்து சொல்லும்படி சொன்ன விஷயங்கள் மிகவும் பெரிய விடயங்கள் அதை ரெண்டு நிமிடத்துக்குள் எப்படி முன்வைப்பது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் நாட்டுடைய பொருளாதார நிலை சம்பந்தமாகவும் அபிவிருத்தி சம்பந்தமாகவும் எங்களுடைய நிலைப்பாடு அநேகமாக ஒரு வித்தியாசமான நிலைப்பாடாகத்தான் நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம் ஏனென்றால் இன்றைக்கு எங்களுடைய நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் 
அதே போல வட பிராந்தியத்தினுடைய அபிவிருத்தி என்பது முற்றிலும் மக்களுடைய கைகளில் இல்லை அல்லது மக்களுக்காக பாராளுமன்றம் செல்வதற்கு இருக்கின்றவர்களுடைய கைகளிலும் இல்லை என்பது எங்களுடைய நிலைப்பாடு ஏனென்றால் எங்களுடைய நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் கடந்த நாற்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேல் அந்நியப்படுத்தப்பட்டதாகவும் அந்நிய சக்தியினுடைய விருப்பு பொறுப்புக்கு ஏற்ற ஒரு பொருளாதாரமாகவும் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பது எங்களுடைய அபிப்பிராயம் எனவே இந்த அந்நிய சக்தியுடைய பிடியிலிருந்து எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பது என்பது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான பிரச்சனை என்பதை நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம் அதைத்தான் நாங்கள் எங்களுடைய மக்கள் போராட்ட முன்னணியினுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலும் அதையே நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம் குறிப்பாக ஐஎம்எஃப் போன்ற அந்த நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒப்பந்தங்கள் அதே போல இந்திய முதலீட்டாளர்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தங்கள் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தையும் அல்லது வேறு நாடுகள் தங்களுடைய நலன் சார்ந்து இந்த நாட்டிலே பொருளாதார நலன்கள் அல்லது பொருளாதார தேவைகளை அடைவதற்காக முன்வைத்திருக்கக்கூடிய இன்றைய பொருளாதார சூழலில் அதாவது நாங்கள் சுருக்கமாக சொன்னால் எங்களுடைய நாடு பல ஆண்டு பல நூறாண்டுகளாக அந்நிய கொலனித்துவத்தின் கீழ் இருந்து வந்த நாடு ஆனால் இன்று அதே அந்நிய சக்தியுடைய நவகலனித்துவத்தின் கீழ் எங்களுடைய பொருளாதாரம் எங்களுடைய அரசியல் எங்களுடைய பண்பாடு இந்த நாட்டினுடைய இறமை அத்தனையும் இல்லாத ஒரு நிலையிலே தான் இந்த நாட்டின் பொருளாதாரமும் எங்களுடைய மக்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது எனவே அதிலிருந்து அதாவது நாங்கள் சொல்லக்கூடியது சிஸ்டம் சேஞ்ச் அதாவது ஒரு அமைப்பு ரீதியான ஒரு அடிப்படை மாற்றம் வராமல் நாங்கள் அதற்கு அப்பால் பேசுவது என்பது அது ஒரு வெறும் அர்த்தமற்ற அரசியல் என்பதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு இந்த பெரிய விடயத்தை எவ்வாறு சொல்வது என்பது எனக்கு புரியவில்லை நான் ஏற்கனவே பொருளாதார ரீதியாக சொன்ன விடயங்கள் பாரதூரமான விடயம் எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்த வகையில் இந்த பொருளாதார விஷயங்கள் வந்து சரியான முறைக்கு வராத வரை அதாவது எங்களுடைய நாட்டின் பொருளாதாரம் இன்றைக்கு முற்று முழுதாகவே அந்நியமயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பொருளாதாரமாக இருக்கிறது இறக்குமதி பொருளாதாரம் என்பது இன்றைக்கு எங்களுடைய நாட்டுக்குள் வந்ததோ ஏற்கனவே இருந்த பொருளாதாரத்தை மூடுண்ட பொருளாதாரம் என்று சொல்லி அதை திறந்து விடுவதாக சொல்லி எங்களுடைய எல்லைகள் எல்லாம் கடல் ஆகாயம் நிலம் எல்லாவற்றாலும் திறந்து விட்ட அந்த அந்நிய பொருளாதாரத்தினுடைய ஊடுருவல் தான் இன்றைக்கு எங்களுடைய நாட்டிலே மிகப்பெரிய வங்குரோத்து நிலைக்கு கொண்டு வரத்துக்கான அடிப்படை காரணம் என்பதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு எனவே இது மாற்றப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் உற்பத்தி பொருளாதாரம் என்பது எங்களுடைய மக்களுடைய கைகளிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு உற்பத்தி பொருளாதார திட்டம் என்பது உருவாக்கப்பட வேண்டும் அந்த உற்பத்தி இறக்குமதி பொருளாதாரத்துக்கு பதிலாக எங்களுடைய நாட்டினுடைய இது ஒரு விவசாய நாடாக இருந்த போதிலும் எங்களுடைய நாட்டினுடைய உற்பத்திகள் அழிக்கப்பட்ட மறக்கப்பட்ட உற்பத்திகள் அத்தனையும் மீளவும் எங்களுடைய மக்களுடைய கைகளுக்கு வருகின்ற ஒரு திட்டம் நிறைவேற்றப்படாமல் இந்த பொருளாதார அமைப்புக்குள் நாங்கள் என்ன விதமான அபிவிருத்தியோ என்ன விதம் மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாலும் அதனால் எந்த பலனும் இல்லை என்பது தான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு அதே போல் இனப்பிரச்சனை என்பதும் கூட தேசிய இனப்பிரச்சனை என்பது இந்த நாட்டிலே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கும் இந்த அந்நிய பொருளாதார ஊடுருவல் தான் காரணம் என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்பும் நேரடியாக வேலை வாய்ப்பு கேட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டமான விடயம் தான் வேலை வாய்ப்புன்றது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை அதில் வந்து ஒரு வேறுபட்ட கருத்து இல்லை இளைஞர்களுக்கு அது மிக முக்கியமானது நான் நான் நினைக்கிறேன் அதை பொருளாதார பொரு முதல் கேட்ட பொருளாதார கேள்வியிலிருந்து தான் அதுக்கான பதில் தொடங்குது நாங்கள் ஒரு நானும் தற்சார்பு பொருளாதாரத்தில் நம்பிக்கை கொண்டுள்ள ஆளாக இருந்தாலும் தற்போதைய உலக சூழலையும் எங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பொருளாதாரத்தையும் விளங்கி கொள்ளணும் எங்களது நாட்டில் வந்து உடனடியாக வேலை வாய்ப்பு உருவாக்க முடியுமான்றது ஒரு பெரிய கேள்வி ஆனால் அந்த அந்த உருவாக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு வேலைகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் பொருளாதார சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று தான் நான் நம்புகிறேன் 
இந்த சூழலை ஏற்படுத்துறதுல வந்து உண்டு புலம்பெயர் நாடுகளுடைய உதவி கட்டாயம் தேவை இப்ப நாங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டு முக்கியமான விடயங்கள் புலம்பெயர் தேசத்திலையும் இருந்து பல இருக்கிற முதலீட்டு ஊடாக பல இளைஞர்கள் வேலையை பெறுறாங்க அதே நேரம் வந்து வெளிநாட்டுக்கு சென்று வேலையை பெறுறாங்க கேரளாவில் இருக்கிற ஒரு மாடல் சொல்லப்பட்டிருக்குது உள்நாட்டில் உங்களுக்கு வேலையில் உருவாக்கும் வரைக்கும் நீங்கள் திறன் வளர்ச்சி மூலமாக இளைஞர்களை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி அங்கே வந்து அவர்களுக்கு திறம் வாய்ந்த வேலைகளுக்கு அவர்கள் போவார்களாயின் அவர்களுக்கு வந்து கூடுதலான வருமானத்தும் ஓரளவு கௌரவமான வேலை வாய்ப்புகளை வந்து ஆண்களும் பெண்களும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் வந்து இன்னொரு விடயம் கட்டாயம் வந்து இந்த மறுசீரமைப்பு தொடர்பாக உணவு உற்பத்தி பெருக்கம் அதில் கட்டாயம் விவசாயத்திலையும் கடல் தொழிலையும் மாற்றம் பெற வேணும் அப்போ அந்த மாற்றம் பெறக்குள்ள இளைஞர்கள் அதுக்குள்ளே பெறக்கூடிய அளவில் நவீன முறையில் விவசாய உற்பத்தியும் மற்றது கடல் தொழில் உற்பத்திகளும் வந்தால் எங்களுக்கு ஒரு தொ தொழிலுக்குள்ள எங்களுடைய பாரம்பரிய தொழில்கள்லையும் புதிய தொழில்கள்லையும் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க முடியும் நன்றி ஏற்கனவே நான் இன்றைக்கு பொருளாதாரம் மற்றது வேலைவாய்ப்பு தொடர்பாக என்ற கருத்தை நான் தெரிவித்திருந்தேன் அதால் நல்லிணக்கம் தொடர்பாகவும் லஞ்ச ஊழல் தொடர்பாகவும் நான் சில கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் நல்லிணக்கம் ஏற்படுத்துவதற்கு கட்டாயமாக பொறுப்புக்கூறல் முக்கியம் அதே நேரம் ஒரு அரசியல் தீர்வுன்றது வந்து தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் அபிலாஷையாகவே இருக்கிறது அப்போ நல்லிணக்கத்தின் அம்சங்களாக கட்டாயம் வந்து பொறுப்பு கூறலும் அதே நேரத்தில் ஒரு அரசியல் தீர்வு தொடர்பான ஒரு கலந்துரையாடல் அதுக்கான ஒரு தீர்வுக்கான ஒரு வழிமுறை கட்டாயம் இருக்கப்படும் அதே நேரம் யுத்தம் நடந்த ஒரு நாட்டில் கட்டாயமாக நல்லிணக்கம் தேவை அது பொருளாதாரத்துக்கும் எங்களுடைய சமூகம் முன்னேறுறதுக்கும் மிக அவசியமானது அது தனித்துவமாகவும் வந்து நாங்கள் ஒரு அதுக்கான ஒரு களம் அமைத்து மக்களுக்கு மக்களுக்கிடையான ஒரு உறவு உறவு கொள்வதும் அதை வளர்ப்பதும் முக்கியமானது என்றே நான் கருதுகிறேன் நாங்கள் பொருளாதாரத்தை பற்றி சொல்லக்குள்ள வந்து ஒரு விடயம் நான் விட்டுவிட்டு நான் நாங்கள் ஒரு யுத்தம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியில் இருக்கிறோம் அதிலிருந்து மீண்டு வரும் பொருளாதாரத்தை பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டிய பொறுப்பு உடன் இருக்கின்றோம் அதில் பாதிக்கப்பட்ட பல பேர் இருக்கிறோம் அதனால் அவர்களுடைய அவசியமான தேவைகளையும் வந்து மேம்படுத்துறதுக்கும் அவர்களுக்கு தொழில் வழங்குறதுக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்துறதுக்கும் அந்த பொருளாதாரம் ஈடு கொடுக்க வேணும் அதுக்கு வெளிநாட்டு முதலீடு சில வழி முக்கியமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்த வரும் காலங்களில் அரசை எதிர்பார்க்க முடியுமோ தெரிய இல்லை ஆனால் உணவு உற்பத்தியிலிருந்து தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவது மிக முக்கியமானது ஊழல் லஞ்சம் லஞ்சம் என்பது வந்து ஒரு சிக்கலான ஒரு விவகாரம் அது 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 எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வெளிப்பாட்டு தன்மையான ஒரு அரசியல் மூலம் ஆனால் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஒரு ஓரளவு நான் நினைக்கிறேன் லஞ்ச ஊழலில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் ஆனால் லஞ்சத்தை இல்லாமல் ஆக்குறது எங்களை கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் தான் கடைசியாக லஞ்சத்தை கொடுக்குறோம் நன்றி தேவைகளை பிரச்சனைகளை அடையாளப்படுத்தி உள்நாட்டு உற்பத்திகளை பெருக்கி நாங்களே தன்னிறைவு அடைய வேண்டும் என்றது எங்கிட்ட அடிப்படையான நோக்கம் நான் பொதுவாகவே பெண்கள் தன்னிறைவு அடைய வேண்டும் பெண்கள் தன் சங்கடையை சொந்த காலில் நிற்க வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கம் தான் என்னுடைய ஒரே நோக்கம் மாற்றம் என்பது பெண்களில் இருந்து வராமல் வேறு எப்படியுமே பெறப்போகிறது இல்லை முதலாவது அடிப்படை பெண்கள் மாற்றம் அடைய வேண்டும் பெண்கள் மனநிலை மாற்றம் அடைய வேண்டும் என்னதான் பொருளாதாரத்தில் பெண்கள் மாற்றம் அடைந்தாலும் அவர்களோட உளவியல் ரீதியாக அவர்கள் அந்த தாங்கள் தன்னிறைவு அடைந்தது உணர்ந்தா மட்டும்தான் இந்த மாற்றம் வரும் ஆகவே நாங்கள் எங்கட நாட்டு உற்பத்திகளை எங்கட நாட் எங்கட பெண்களை வள களத்தில் இறக்கி அவர்கள் தன்னிறைவு அடைவதற்கான முயற்சியை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் என்னுடைய விருப்பம் எப்பவுமே பெண்கள் ஆண்களை தங்கி நிற்கிற ஒரு பொருளாதாரம் தான் ஜாழ்ப்பாணத்தில் எப்பயுமே இருக்கு தந்தை கணவர் சகோதரர்கள் தங்கி நின்று அவர்களோட பொருளாதாரத்தை நாங்கள் முடக்கி நாங்கள் அதில் சுகமாக அனுபவிக்கிறோமாய் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆகவே நாங்கள் எங்கட படத்தில் நாங்கள் உழைச்சி நாங்கள் நாட்டை அபிவிருத்தி செய்து நாங்கள் அபி அபிவிருத்தி அடைய வேண்டும் என்றது தான் என்னுடைய நோக்கம் ஆண்களையும் வாழவிட வேண்டும் என்றதில் நான் அக்கறையாக இருக்கிறேன் பெண்கள் உழைத்து கொண்டு இருந்ததால் ஆண்களோட வளமும் சுரண்டுறவர்களாக பெண்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது செய்கிறதுக்கு இங்கே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நாங்கள் தென்னவ இயக்கம் இருந்த காலங்களிலையும் நாங்கள் அதுக்காக தன்னிறைவு உணவில் கூட நாங்கள் தன்னிறைவாக இருந்த நாங்கள் தான் சொல்ல வேணும் 
ஒருவர் கூட பட்டினியால சாகவில்லை என்ற கேள்வி நாடுகள்ல பல நாடுகள் இருந்தது இந்த அளவு யுத்தம் நடக்கும் போதே ஏன் இந்த நாட்டுல பட்டினியால மக்கள் சாக இல்லை என்று எங்கள்ட்ட பொருளாதாரத்தை நாங்கள் எங்கிட்ட வீட்டு தோட்டங்கள் மூலமாவே நாங்கள் பெரும் அளவு சாதிச்ச நாங்கள் அதோட நாங்கள் எல்லாரையுமே வீட்டு யார் வந்தாலும் நாங்கள் சாப்பிட்டீங்களான்னு தான் உங்களுக்கு பம் எல்லாரும் வந்த உணவு உபசரிப்பு தன்மை இருந்ததால தான் மக்கள் பட்டினியால் இறக்கவில்லை என்று சொல்லி இந்த உலக நாடுகளில் பல கருத்துக்கள் வந்தது உண்மையில் அது ஓகே சாரி நான் எங்களோட கட்சியில் திரு மணிவண்ணன் அவர்களும் உங்களுக்கு கருத்துக்களை சொல்லுவேன் வணக்கம் நான்கு விடியும் என்று சொல்லும்போது இந்த ஒன்றரண்டு மன்றத்தில் கதைக்கிறது மிக மிக கஷ்டப்பட்டு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் இந்த ஒரே சில சீதாக இது நடத்தி கொள்கிறேன் ஏன்னா இலங்கையை சுற்றி சூழவும் கடலில் இருக்கும்போது நாங்கள் டின் மீன இறக்குமதி செய்கிறோம் என்று சொல்கிறது நாங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டிய ஆட்கள் ஆனால் நாங்கள் இறக்குமதி செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதை பார்க்கும் போதே தெரியுது நாங்கள் எந்த நிலையில் நிற்கிறோம் என்று கடலுக்கு சண்டை பிடிச்சி கூட நிற்கிறோமே தவிர அந்த கடலுக்கு ஒரு தீர்வை கொண்டு வந்து அந்த வளத்தை நாங்கள் சரிப்படுத்த இல்லை முக்கியமாக அந்த வடக்கு கிழக்குகளில் இருக்கிற மீன்களை நாங்கள் சரியான முறையில் நாங்கள் சரிப்படுத்தினாலே நாங்கள் பின் மீன் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடியவர்களாக மாற்றலாம் வடக்கு கிழக்கு பொருளாதாரத்தில் பெரும் பங்கு இந்த கடல் பிரதேசம் தான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்போ மலையகம் தேயிலையில் இருக்கிற மாதிரி கிட்ட வடக்கு கிழக்குக்கு டின் மீன் ஒரு டின் இந்த ஃபிஷோட மீன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதே போல் மற்றது நான் சின்னலேயே நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த கைத்தொழில் கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கவலை உணவில்லை ஒப்புக்கொள்ளுன்ற பாட்டு எனக்கு இப்போ ஞாபகம் அந்த கைத்தொழில் எல்லாருமே அரசாங்க உத்தியோகங்களை நாங்கள் பார்க்காமல் எங்களுக்கு ஒரு கைத்தொழிலையும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு சொன்னால் எங்களோட வளத்தையும் நிரப்பி நாங்கள் ஏற்றுமதிக்கும் போக முடியும் எல்லா விஷயத்துலேயும் பெண்கள் முக்கியத்துவம் பெற வேண்டும் என்றால் என்னுடைய விஷயம் எல்லாத்துலேயும் பெண்கள் இருந்தாலும் அந்த பெண்களுக்கு அந்த ஆர்வத்தை ஊட்டி அவர்களால் அந்த நாடு நிரப்பப்பட வேண்டும் அவர்களால் அந்த பொருளாதார கட்டியமைப்பட வேண்டும் என்றதை தான் நான் சொல்ல வர விரும்புகிறேன் அந்த அரசாங்க உத்தியோகங்களையும் நாங்கள் நம்பி நிற்கிறதால எங்களை எங்களுக்கு முடிஞ்சதில் கூட நாங்கள் செய்ய இல்லாமல் இந்த கணக்கெழுதுகிற வேலையே எப்பயுமே காலத்தை எட்டு மணத்தையால் வேலைக்கு போகிறதால எங்களோட வாழ்க்கை போய்கொண்டிருக்குது பெண்கள் இல்லாமல் மாற்றம் இல்லை வணக்கம் நன்றி பெண்களை ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக இந்த நான்கு பலரும் இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பின்மை நல்லிணக்கமும் சமுதாய மிகில் கட்டுமானம் மற்றது வெளிப்படை தன்மையும் ஊழல் ஒழிப்பும் இவை நான் இந்த கருத்துருவாக்கங்கள் அனைத்தும் எமது அரசியல் அரசு சார்ந்த விடயங்களாகவே முக்கியமாக காணப்படுகின்றன அதாவது அரசு சார்களுடைய விஞ்ஞாபனம் எப்படி அமைய போகின்றதோ அது அது சார்ந்து எமது கருத்துருவாக்கங்களும் எமது கொள்கைகளும் சிறிது வேறுபடலாம் இருந்தாலும் பொருளாதார மறுசீரமைப்பு என்பதை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே நிறைய விடயங்கள் நடந்திருந்தாலும் நாங்கள் அதை பற்றி அதாவது விவசாயத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் விவசாயம் அதாவது நாம் இங்கு உற்பத்திகளை சந்தைப்படுத்தல் போன்றவற்றை மிகவும் அவதானமாகவும் மிக மிக ஏற்ற விதத்திலும் வேண்டும் எனும் அவற்றை செயற்படுத்த வேண்டும் அடுத்தது இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பின்மை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கின்றது அதன் தீர்வுகளுக்காக நாங்கள் இங்கு தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் தொழில்நுட்ப கல்வியர் ஏற்கனவே ஒரே ஒரு தொழில்நுட்ப கல்லூரி இருக்கிறது மற்றது அதற்கான திட்டமங்கள் இன்னும் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது தென்மராட்சி பகுதியில் அதை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் மக்களை நாங்கள் இளைஞர்களை நாங்கள் அவர்களுடைய வேலை வாய்ப்பை அதிகரிக்கக்கூடும் இருந்தாலும் வழிப்படுத்தல் எல்லா எல்லா விதமான வழிப்படுத்தல்களும் எமது 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 கட்சி உறுப்பினர்களும் சக கட்சி உறுப்பினர்களும் எல்லோரும் சேர்ந்த ஒரு கூட்டு முயற்சியாகவே இருக்க வேண்டும் நாம் இங்கு சிதறுண்டு காணப்படுகின்றோம் எல்லோரும் சேர்ந்த ஒரு இந்த மாதிரி இந்த நான்கு விடயங்களை ஒருமித்த ஒரு கருத்தாக கொண்டு எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு முயற்சியை செய்யும் பொழுது இவை சாதமாக அமையும் என்று எண்ணுகிறேன் நன்றி கேள்வி பிபி வேட்பாளருக்கு இலங்கையில் இருக்கிற அடிப்படையான பிரச்சனை இனப்பிரச்சனை அதோட தமிழ் மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது அரசியல் தீர்வு இதுவரை காலமும் இலங்கையில் இருந்த சகல அரசியல் கட்சிகளும் தமிழர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு தீர்வையும் தருவதற்கு முன்வரையில் ஆனால் நீங்கள் இப்போ தற்பொழுது தேசிய மக்கள் சக்தி என்ற பெயரில் வந்திருக்கிறீங்க ஆனால் அவங்களோட அடிப்படை கட்சி ஜேவிபி இந்த ஜேவிபி கடந்த காலங்களில் ஆட்சியில் இருந்த அத்தனை அரசியல் கட்சிகளோடையும் அரசாங்கங்களோடையும் இணைந்து தமிழருக்கு எதிரான பல விடயங்களை செயற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் முக்கியமாக இந்த வடக்கு கிழக்கு பிரிப்பதில் ஜேவிபி முக்கியமாக 
செய்யப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த தங்களுடைய தற்போதைய ஜனாதிபதி ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமை கவுன்சிலின் தீர்மானத்தின் ஐம்பத்தி ஒன்று ஸ்ட்ரோக் கொண்ட வன்மையாக எதிர்க்கிறதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இப்படியான தங்களுடைய தற்போதைய ஜனாதிபதி ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு இனவாதம் இல்லை அல்லது இன பிரச்சனை இல்லை என்ற மாதிரியான தங்களுடைய கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டு கொண்டு வருகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த கட்சியோடு இணைந்து பாராளுமன்றம் செல்ல போகின்ற தமிழ் பிரதிநிதிகள் எவ்வாறான விடயங்களை உங்களுடைய கட்சியினூடாக இன பிரச்சனைக்கான தீர்வாக முன்வைக்க போகின்றீர்கள் என்பதும் அரசியல் தீர்வு தொடர்பான தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை எவ்வாறு நீங்கள் முன்வைக்க போகிறீர்கள் என்பது தொடர்பான சரியான ஒரு தெளிவினை தாங்கள் இங்கே முன்வைக்க வேண்டும் ஏனெனில் உங்களுடைய ஜனாதிபதி தேர்தலுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் எந்த விதமான கட்டமைக்கப்பட்ட இனவாத கருத்துக்களோ அல்லது பௌத்த சிங்கள மயமாக்கலோ அல்லது வேறு விதமான ஒரு இன பிரச்சனையோ முன்வைக்கப்பட மாட்டாது என கூறப்பட்ட போதிலும் ஜனாதிபதி வந்ததன் பிற்பாடு அவரால் எந்த விதமான கருத்துக்களும் அது தொடர்பில் முன்வைக்கப்படவில்லை என்பதையும் கூறிக்கொண்டு நீங்கள் தற்பொழுது அது தொடர்பான கருத்துக்களை தெளிவாக முன்வைக்க வேண்டும் ஏனெனில் உங்களுடைய அரசியல் தொடர்பில் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் உங்களை இது தொடர்பில் கேள்வி கேட்பதற்கான சந்தர்ப்பம் உள்ளது நன்றி நன்றி வாஷ்மதி அவங்க முதல் பதில் வழங்கும் முதல் தயவு செய்து உங்களுக்கு அறியல கொஞ்சம் சுருக்கி கேட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கு நன்றி நன்றி நல்ல கேள்வி இதுவரை காலமும் உண்மை பற்றியான தப்பான அபிப்பிராயங்கள் தான் விதைக்கப்பட்டிருந்தன என்று எடுத்துக்கொண்டால் கேட்டிருந்தால் ஐநா சபை தீர்மானத்தை ஏன் நீங்கள் எதிர்க்கிறீர்கள் என்று கண்டிப்பாக நாங்கள் ஜேவிபியிலிருந்து மலர்ந்ததுதான் தேசிய மக்கள் சக்தி அது யாராலும் மறுக்க முடியாது ஏனென்றால் எல்லோருக்கும் அது தெரிந்த விடயம்தான் ஜேவிபி என்பது ஒரு இயக்கம் என்பது உண்மையானது கிட்டத்தட்ட ஜேவிபியில் இளைஞர்கள் எண்பத்தெட்டாயிரத்துக்கு அதிகமான இளைஞர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதே அரசாங்கத்திற்குள் அகப்பட்டு இந்த இதுவரை காலமும் இருந்த அரசாங்கம் வேறு இப்போது இருக்கும் அரசாங்கம் சற்று வித்தியாசம் அந்த உணர்வை தமிழ் மக்கள் இன்று உணர்ந்துள்ளார்கள் அதை இன்னும் பலப்படுத்த வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கிறது ஜேடிபியில் எண்பத்தெட்டாயிரத்துக்கு அதிகமான இளைஞர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கூட நீதி கிடைக்கவில்லை எம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இதையும் போராடியவர்கள் நாட்டு மக்களுக்காகத்தான் போராடி இருக்கிறார்கள் இந்த அரச கட்டமைப்பு அன்றைய பிழை என்று ஆயுதம் தூக்குவதற்கு தள்ளப்பட்டார்கள் ஜேடிபியினரும் தமிழ் மக்களும் அதே மாதிரி தான் விரும்பி எவரும் ஆயுதம் தூக்குவதில்லை எடுத்துக்கொண்டால் எண்பத்தோராம் ஆண்டு வாக்குப்பெட்டி எரிப்பு என்ன ஜாப்பானத்தில் தமிழ் மக்களுக்கு வாக்கின் மீது இந்த நம்பிக்கையை செயலிழக்க வைத்தது எண்பத்தோராம் ஆண்டு ஜாப்பான நூலகம் எரிப்பு அதன் பிறகு இனக்கலவரம் எல்லாத்தையும் செய்தவர்கள் அதன் காரணமாகவே தமிழ் மக்கள் தனி அரசொன்றை நிறுவுவதற்கு தள்ளப்பட்டார்கள் அதை எவராலும் மறுக்க முடியாது கண்டிப்பாக எமது அரசாங்கத்தில் உள்ளக விசாரணை காலவரையுடன் கூடிய உள்ளக விசாரணை ஒன்றை ஆரம்பிப்போம் இதை ஒரு குறுகிய ஒரு காலத்திற்கு வரையறைக்கு உட்பட்டதாக விசாரணை குழுக்கள் இதுவரை காலமும் இருந்த விசாரணை குழுக்கள் பேரளவிலான விசாரணை குழுக்கள் அதை கண்டிப்பாக எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு ஏற்படுத்துவோம் உண்மை பொறுத்த வரைக்கும் இன நல்லிணக்கம் ஒன்று ஏற்பட்டால் தான் இந்த நாட்டை முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற திடப்பாடு உள்ளது அதே நேரம் வடக்கு கிழக்கு பிரிப்பு சம்பந்தமாக இதுவரை காலமும் எல்லோரும் கூடிக்கொண்டிருக்கிறார் வடக்கு கிழக்கை பிரித்தார் பித்தார் என்று இதைத்தான் சதா காலம் உண்மை பார்த்து செய்யும் ஒரு எப்போது இலங்கையில் மாகாண சபை உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இலங்கையில் மாகாண சபை உருவாக்கப்படுகிறது அன்று வரதராஜ பெருமாள் முதலமைச்சராகிறார் வடக்கையும் கிழக்கையும் இணைத்து ஒரு தனி ஒரு வருடத்துக்கான அழகுக்காக நியமிக்கப்பட்டதுதான் வடக்கும் கிழக்கும் இணைப்பானது அதன் பிறகு ஒரு வாக்கெடுப்பு ஒன்று நடைபெற வேண்டியிருந்தது அன்றைய காலத்தில் சட்ட மூலத்தை பூரணப்படுத்துவதற்காக அந்த வாக்கெடுப்பு அன்றைய காலத்தில் நடைபெறவில்லை அன்றைய காலம் யுத்தம் அன்று பல இயக்கங்கள் இருந்தது என்பது தெரியும் தானே தமிழர்களுக்குள்ளேயே தமிழர்கள் அடிபட்டு செத்த வரலாறுகளும் ஒன்று நானும் ஒரு ஜாப்பானத்தன் என்ற வகையில் எனக்கும் தெரியும் ஆனால் நான் இதில் இருப்பவர் ஒரு சிறியவன் ஆனால் நான் வாழ்ந்த புரிய காலத்தில் இந்த அனுபவங்களை பெற்றுள்ளேன் நான் வாழ்ந்த ஒரு சின்ன குறுகிய காலத்திலே பிரிவினையை நான் பார்த்திருக்கிறேன் இந்த பிரிவினையை கண்டிப்பாக நாங்கள் ஒட்டுமொத்த இலங்கையையும் ஒரு புட்டியில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் 
அவ்வாறு என்றால் வடக்கும் கிழக்கும் இணைவதில் எந்த மாற்று கருத்துக்கு இடம் இல்லை வடக்கு கிழக்கு மக்களிடம் இன நல்லிணக்கம் ஒன்று ஏற்படும் ஏற்படுகின்ற வடக்கு கிழக்கு மக்கள்கிட்ட இன நல்லிணக்கம் ஒன்று சந்தேக உணர்வு இல்லாமல் போகுமாண்டால் வடக்கு கிழக்கு மக்களே தாங்கள் இணைவதற்கு சம்மதம் திரும்பார் ஆனால் இன்றைய சூழலில் அது ஒரு கேள்விக்குறியான நடக்கம் எதிர்வரும் காலத்தில் அந்த இன நல்லிணக்கம் ஒன்று ஏற்படும் போது ஒட்டுமொத்த மக்களும் இலங்கையன் என்று சொல்லக்கூடிய நாட்டை உருவாக்குவதற்கு மக்களே தீர்மானிப்பார்கள் மாற்றத்தை கண்டிப்பாக எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு கண்டிப்பாக நிறைவேற்றியே தீருவோம் இன் மக்கள் படும் கஷ்டங்களை நாங்கள் இன்று பல இடங்களுக்கு சென்று எம்மது வேதனைகளை உணர்ந்துள்ளோம் மக்கள் இன்னல்களை அனுபவிக்கின்றனர் ஆனால் எம்மை பொறுத்தவரைக்கும் தென்பகுதியில் இருக்கும் பிரச்சனையை விட வடபகுதியில் வேறு பிரச்சனை இருக்கிறது தனித்துவமான பிரச்சனை ஒன்று உள்ளது என்பதை நாங்கள் உணர்ந்துள்ளோம் அந்த தனித்துவமான பிரச்சனைக்கான எதிர்வரும் காலத்தில் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு கண்டிப்பாக நிறைவேற்றிய தீர்வோம் என்று இந்த இடத்தில் திடமாக கூறுகிறேன் அந்த நம்பிக்கையில் தான் இந்த இடத்தில் நான் தேர்தல் களத்தில் இருக்கிறேன் இதற்கு முதல் முறை என் தேர்தல் களத்தில் இருந்த நான் அன்றைய காலத்தில் தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் வெல்லாத என்று திடமான நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் ஜேவிபியின் மீது நம்பிக்கையில் தான் இந்த தேர்தல் களத்தில் இதுவரை காலம் பத்து வருஷத்துக்கு மேல் ஜேவிபியில் இணைந்துள்ளேன் என்னை பலர் விமர்சித்து இருந்தார்கள் அந்த விமர்சனத்துக்கு மத்தியில் இந்த ஜேவிபியின் கொள்கைகளை தமிழ் மக்களில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற கடப்பாட்டின் நிமித்தமே உண்மையான அரசியலை எதிர்வரும் காலத்தில் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவோம் இதில் இருந்த பலர் கேள்வி கேட்கும் போது கேள்வி கேட்பதற்கு கூட வெக்கப்படுகின்றனர் அந்த நிலையை எதிர்வரும் காலத்தில் நாங்கள் மக்கள் மயமாக்கி மக்களுக்கு அரசியலை புகுட்டி மக்கள் கேள்வி கேட்கும் நிலையை உருவாக்கி மக்கள் ஜனநாயகம் ஆட்சியை நிறுவுவோம் என்பதில் திடமான நம்பிக்கை ஒன்று உள்ளது நன்றி மக்கள் சக்தியினுடைய வடக்கு பிராந்தியத்தினுடைய பிரதான வேட்பாளராக நீங்க இருக்கிறீங்க நீங்கள் எங்கள் மண்ணுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அரசியல் கொள்கை ஒற்றையாட்சியா சமஸ்தியா சீரணமை உரிமையா அடுத்த கேள்வி இங்க முப்பது வருட கால ரெண்டும் சேர்ந்த கேள்விதான் எங்களுடைய மண்ணிலே நடந்த மூன்று தசாப்த கால யுத்தம் இனப்படுகொலையா போர்க்குற்றமா இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கும் மிக ரத்ன சுருக்கமாக பதிலை வழங்குங்கள் இன்று இதில் இருப்பவர்கள் பலர்களுக்கு ஒற்றையாட்சி என்றால் என்ன சமஸ்டி என்றால் என்ன என்று தெரியாது இதுதான் இந்த நாட்டின் நிலை அதை முதலில் நாங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய கடப்பாடு உள்ளது இன்று நான் இதில் ஒற்றையாட்சி சமஸ்டி தீர்வு யாருக்கு இதில் தெரியும் என்று கையொத்துங்கள் யாருக்கு உங்கள் ஒரு ஆளுக்கு தான் அந்த அறிவை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய கடப்பாடு உங்களுக்கு உள்ளது ஒரு பல்கலைக்கழக மாணவன் என்ற ரீதியில் எதிர்வரும் காலத்தில் இந்த அரசியல் தெளிவை ஏற்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கான இடத்தை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுப்போம் அன்றை மக்கள் உணர்வார்கள் எமக்கு இந்த தீர்வு வேண்டும் என்று மக்களிடமே நாங்கள் அந்த தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு மக்களிடமே விடுகிறோம் அடுத்ததாக கேட்ட கேள்வி என்ன அடுத்தது ரெண்டாவது பதில் அதுக்கான பதிலை நாங்கள் எதிர்வரும் காலத்தில் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு சொல்லுவோம் நீங்கள் நீங்கள் வேட்பாளர்கள் பொதுமக்கள் அமை இந்த நிகழ்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்தியதனுடைய நோக்கம் வேட்பாளர்களையும் மக்களையும் ஆரோக்கியமான பூர்வமாக இணைக்கிறது வீணான வாத பிரதிவாதங்களை தவிர்த்து ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியல் கலாச்சாரத்தை நோக்கி நாங்க நகர வேண்டிய தேவை இருக்கு அந்த தம்பியில் கேள்விக்கான பதில இந்த சபை நாகரிகத்தோட தெளிவுபடுத்தினால் மக்கள் தெளிவடைவார்கள் எங்களுடைய அரசியல் கலாச்சாரம் வளர்ச்சி அடையும் ஆகவே தயவு செய்து இந்த நோக்கத்தை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடாத்துவதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை மிக தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் இந்த இனப்படுகொலையா போர்க்குற்றமா என்ற கேள்விக்கு பதில் அளிக்க விரும்புறீங்களா போர்க்குற்றமா இல்ல அது அது அவர் தீர்மானிக்கட்டும் கண்டிப்பாக இந்த நாட்டில் எம்மை பொறுத்த வரைக்கும் எமக்கு பதில் தெரியாதென்றில்லை கண்டிப்பாக எமக்கு பதில் தெரியும் இந்த நாட்டில் இந்த அரசாங்கங்கள் முதலாளித்துவ அஜெண்டா மேட்டுக்கொடி ஒரு பிரிவுத்துவ குறைந்த அரசாங்கங்கள் தான் இருந்தது இதே மாதிரி தான் 
தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்க ஜேவிபியிலும் பலர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி தமிழ் மக்களும் பலர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது திடமான நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனால் இதில் பலரிட சகோதரர்கள் கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் மக்கள் ஆனால் அவர்கள் இன்று காணாமல் போகப்பட்டிருக்கிறார்கள் அரசியல்வாதிகளின் பிள்ளைகள் கடத்தப்பட்டிருக்கிறார்களா கடத்தப்பட்டு விடுதலையுமாகி இருக்கிறார்கள் அதற்கான நீதியையும் அந்த விசாரணை குழுக்களில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் அந்த இடத்தில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் திடமான நம்பிக்கை இருக்கிறது அவர்கள் அரசியல்வாதிகளின் சகோதரனை கடத்தப்பட்டால் விடுதலை ஆகிறார்கள் மற்றவர்களுடைய பிள்ளை கடத்தப்பட இன்று வரை இல்லை அவர்களுக்கான நீதியை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கிறது அதுதான் நான் முதலே சொன்னேன் ஒரு காலவரையுடன் கூடிய ஒரு ஒரு நாங்கள் விசாரணை குழுவை அமைக்கும் போது ஒரு காலவரை ஒன்று நியமிப்போம் ஒரு வருடமோ ரெண்டு வருடமோ அதுக்குள் உங்களுக்கான தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கிறது இந்த எழுபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக மக்களை ஒரு அரசியல் சிக்கலுக்குள் சிக்கியுள்ளார்கள் அந்த சிக்கலை உடனடியாக நிவர்த்தி செய்ய முடியாத ஆனால் காலவரை ஒன்றை நாங்கள் நியமித்து அந்த விசாரணை குழுவை ஆரம்பிப்போம் என்று திறமான நம்பிக்கை உண்டு இந்த கேள்வியை சுவாசனையிட்ட முன்வைக்கிறேன் எல்லாருமே தேர்தல் நேரங்களில் இந்த ஒட்டுமை 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 என்று சொல்லி மேடையிலையும் மீடியாவிலையும் வணக்கம் நான் இந்த கேள்வியை சுவாசனையிட்ட முன்வைக்கிறேன் என்னென்னு சொன்னவர் வந்து எல்லா மேடைகள்லையும் இந்த தேர்தல் காலங்களில் எல்லாருமே மேடையிலையும் சரி மீடியாவிலையும் சரி சோரட்டிலையும் சரி துண்டு பிரசத்து எல்லாத்துலேயுமே ஒற்றுமை ஒற்றுமை என்றதை முன்வைக்கிறீங்க நான் கேட்குற கேள்வியின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அம்பாறையில் ஒரே ஒரு பிரயோஜனம் இருக்குது தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் கடந்த தேர்தலில் இந்த தனிச்சு போட்டியிடுவாங்க கர்ணா முப்பது நேரம் ஓட்டு எடுத்தவர் தமிழ் தேசிய கட்சி இருபத்தி ஆறு ஓட்டு எடுத்தால அதாவது உள்ளாண்டவர் இன்றைய பாலிமன்ற போயிருக்கிறார் குறைந்தபட்சம் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு புள்ளியில் நாங்கள் ஆரம்பிக்கணும் அந்த அம்பாறையில் தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் காப்பாற்றுறதுக்காண்டி நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு புள்ளியில் ஒன்றிணைய தயாராகிறது முடிவுகள் அனைத்தும் கொள்கை அடிப்படையிலானவை இப்ப நீங்கள் ஒரு தமிழர் பிரதிநிதித்துவத்தை எதிர்பார்க்கிறீங்க நாங்களும் அதை எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் கடந்த காலங்களில் அம்பாறையிலே தெரிவு செய்யப்பட்ட அல்லது நியமிக்கப்பட்ட தமிழர் பிரதிநிதித்துவங்களும் பாராளுமன்றத்திற்கு சென்று ஒற்றையாட்சி யாப்பையும் ஏக்கிய ராஜ்ய யாப்பையும் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தையும் தீர்வாக ஏற்றிருக்கிறார்கள் இதே நிலைப்பாட்டை தான் தெரிவு செய்யப்படுகின்ற கேள்வி என்னவென்றால் தமிழர் பிரதிநிதித்துவமும் போய் ஒற்றையாட்சியையும் பதிமூன்றாம் திருத்தத்தையும் உள்ளக விசாரணையும் ஏற்கிறார்கள் சிங்கள பிரதிநிதிகளும் போய் ஒற்றையாட்சியையும் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தையும் ஏக்கிய ராஜ்ய யாப்பையும் ஏற்கிறார்கள் ஆகவே இவர்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் என்னென்று பார்த்தால் ஒன்றுமே இல்லை அப்ப நாங்கள் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த மண்ணில் புதிய ஒரு தலைமைத்துவம் எழுப்பப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் இன்று திருவோணமலை மாவட்டம் பறிபோட்டது திருவோணமலை மாவட்டத்தில் தான் தமிழர்களினுடைய கடந்த கால தலைமைத்துவம் இருந்தது ஆனால் திருவோணமலையில் இருக்கிற ஒரு கிராமம் குச்சவெளி குச்சவெளியில் இன்றைக்கு முப்பத்தி இரண்டாவது விகாரை கட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கு ஆனா அந்த நேரம் எதிர்கட்சி தலைமையாக இருந்த எங்களுடைய தலைவர்கள் வாயை திறக்க முப்பத்தி இரண்டு விகாரைகள் கட்டப்படுகின்ற வரை வாய் திறக்காத தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் ஒன்றுதான் சிங்கள பிரதிநிதித்துவம் ஒன்றுதான் அந்த மண்ணில் மாற்றம் வேண்டும் என்றால் புதிய தலைமைத்துவம் வர வேண்டும் அந்த புதிய தலைமைத்துவம் ஒற்றையாட்சியை எதிர்ப்பதாக இருந்தால் நாங்கள் ஆதரவு வழங்க தயார் நான் கேட்ட கேள்விக்குறேன் ஒரு சில கருத்துக்கள் ஒரு பொது உடம பொது நிலப்பாடு எல்லாரிடையும் தெரியுதுண்டு எங்கட தொகுப்பாளர் சொல்லி கொண்டிருந்தவர் அதை வச்சு அந்த இதுல தான் நான் உங்களை கேட்க வருகிறேன் ஆனா இதுக்கு பிறகு நடந்த சப் இப்ப அந்த பொது பாடு கல்விக்குறியாகித்தான் இருக்கு வேட்பாளர்கள் எவரும் இந்த கேள்விக்கு பதில் அளிக்க விரும்பல நாங்கள் உண்மையான ஒற்றுமையை விரும்புகின்றோம் இலங்கையில் நடந்தது இனப்படுகொலை என்பதை இவர்கள் ஏற்க தயாராக தயார் என்றால் அந்த இனப்படுகொலைக்கு சர்வதேச விசாரணை மாத்திரம் தான் தீர்வாக அமைய முடியும் என்பதை இவர்கள் ஏற்க தயார் என்றால் 
இலங்கையினுடைய ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்போ பதிமூன்றாவது திருத்தமோ ஏற்கனவே பாராளுமன்றத்திலே ஏற்கப்பட்டிருக்கின்ற ஏக்கிய ராஜ்ய யாப்போ தமிழர்களுக்கு தீர்வோ அல்லது தீர்வினுடைய ஆரம்ப புள்ளியோ இல்லை என்பதை இவர்கள் பகிரங்கமாக ஏற்க தயார் என்றால் காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளுக்கும் இனப்படுகளுக்கும் சர்வதேச விசாரணை மாத்திரம்தான் தீர்வு என்பதையும் தமிழ் தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுயநிர்ணய உரிமையிலான ஒரு தீர்வு மட்டும்தான் எங்களுக்கு தீர்வாக அமைய முடியும் என்பதை ஏற்கின்ற சகல தரப்புகளோடும் நாங்கள் இணைந்து செயல்பட தயார் ஒற்றையாட்சியையும் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தையும் ஏக்கிய ராட்சியதையும் உலக விசாரணையில் ஏற்கின்ற எந்த தரப்போடும் நாங்கள் இணைந்து செயல்பட தயார் இல்லை எங்களுடைய ஒற்றுமைகள் கொள்கையின் அடிப்படையிலானவை இனத்தை காப்பதற்குத்தான் ஒற்றுமை தேவையை தவிர இனத்தை அளிப்பதற்கு ஒற்றுமை தேவையில்லை காக்கின்ற தரப்புகளோடு நாங்கள் சேர தயார் வேறு யாராவது வேட்பாளர்கள் இந்த கேள்விக்கு சுருக்கமாக பதில் அளிக்க விரும்பினால் ஒளிவாங்கியை கையளிக்கலாம் என்னுடைய கேள்வி மிக சுருக்கம் என்னுடைய கதை மிக சுருக்கமா இருக்கும் நான் இதுல குழப்ப குழப்பையில கேட்ட கேள்விக்கு மறுபடியும் சொல்லும் போது தான் சொன்னான் சலாப்பி கொண்டிருக்க வேண்டாம் என்று தான் சொன்னான் தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற விடயங்களை தமிழ் மக்களுக்கு தேவையான விடயங்களை அரசாங்கம் இருந்தால் நாங்கள் அதுக்கான ஆதரவு கொடுக்கறதுக்கு இது பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் தமிழ் மக்கள் மீது இதே மாதிரி இன்று வழங்கப்பட்ட பதில் மாதிரியான நடவடிக்கை இருக்கும் என்றால் நாங்கள் திருப்பி அதை கேள்விக்குட்படுத்துவோம் அல்லது அதை கடுமையாக நாங்கள் இருப்போம் அது எதிர்க்க வேண்டிய விருப்பம் தான் எங்களுக்கு இருக்கு அப்போ கேள்விக்கு சரியான பதிலை சொன்னால் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தேவை நன்றி வேறு யாரின் கேள்வி இருக்கு நீங்க கேட்ட கேள்வி நான் நினைக்கிறேன் இப்ப ஒன்று வந்து பொதுவாக இருக்கிற நாலு பிரச்சனையிலையும் வந்து பிரச்சனை சிக்கலான பிரச்சனையும் தான் ஒன்று நல்லிணக்கம் என்று வரக்குள்ள தென் பகுதி மக்களுடைய மனம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை உண்டு கட்டாயம் இருக்குது அது இல்லை என்று நாம சொல்ல இல்லாது ஆனால் நாங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு போனால் எங்கள் நாங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துறது யாழ் மக்கள் யாழ் மக்களையும் யாழ் கிளிநோச்சி மக்களையாகத்தான் இருக்கும் இப்போ இந்த மக்களுடைய பாதிப்புகள் அபிலாஷியல் சார்ந்து இணக்கத்தை இணக்கத்தை அந்த இணக்கத்தோடு நாங்கள் செயல்படலாம் நான் இன்னும் ஜேவிபி ஆட்சி அம அமைக்க இல்லை அதனால நாங்கள் அவங்க தான் வருவாங்க அவங்க வரமாட்டாங்கன்னு சொல்ல ஆனால் மாற்றம் கொண்டு வர்றதுக்கு நேரமும் தேவை நாங்கள் உடனடியாக போயிடலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு அந்த நான் சொன்ன அடிப்படையில் அது மாற்றம் உண்டு ஒரு சில அடிப்படைகளில் நாங்கள் ஒரு கொள்கை அடிப்படைகளில் மற்றது சில விட்டு கொடுப்புகள் செய்ய வேண்டி இருக்கலாம் ஆனால் அது மக்களுடைய கருத்துகள் மனங்களோடு ஒட்டின விதத்தில் வார விடயத்தில் விட்டு கொடுப்புகளோட சில இணக்கங்களை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கலாம் இந்த பொறுப்பு கூறல் மற்றது அரசியல் தீர்வு விஷயத்தில் பொருளாதார ரீதியாக மற்றது வேலை வாய்ப்பு மற்ற விடயங்களில் வந்து நாங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு பொருளாதார சூழலோ ஊழலற்ற சூழலோ அல்லது வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குற விடயத்தில் நான் நினைக்கையில் நாங்கள் யாரும் வந்து அதுக்கு தடையாக இருப்போம் என்று சொல்லி நன்றி நன்றி இடதுசாரி கொள்கையோடு இருக்கிற கட்சி இப்போ இடதுசாரி கொள்கையை வந்து மக்கள் கூடுதலாக அது ஒரு அலை ஒன்று வருகிறது அப்ப இந்த நேரத்துல நீங்கள் ஏற்கனவே இடதுசாரி கொள்கையை முன் வச்சு நிக்கிற ஜேவிபியோட என் கூட்டணி வைக்கல அதே நேரம் பொது உடமா கொள்கையின்படி இன பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்ன நீங்க முன் வைக்கிற இன பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்ன நல்ல ஒரு கேள்வியை நம்பி கேட்டிருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே இந்த நல்லிணக்கம் பற்றி விடயத்திலும் ஒரு பதிலை சொல்வது இருந்தேன் எங்களுடைய மக்கள் போராட்ட முன்னணி என்பது மூன்று இடதுசாரி கட்சிகள் இணைந்து ஒரு கொள்கை அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த கொள்கை அடிப்படையில் ஜனாதிபதி தேர்தலையும் எதிர்கொண்டோம் அதே போன்று இப்பொழுது பாராளுமன்ற தேர்தலையும் எதிர்கொண்டிருக்கும் இலங்கை முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தேர்தல் மாவட்டங்களிலும் நாங்கள் போட்டியிருக்கின்றோம் எங்களுடைய தேசிய இன பிரச்சனை என்பது அதாவது இந்த நாட்டிலே கடந்த எழுபத்தாறு வருடங்களுக்கு மேலாக அந்நியர்கள் விட்டு சென்ற காலத்திலிருந்து தேசிய இன பிரச்சனை என்பது படிப்படியாக வளர்ந்து அது மிக மோசமான ஒரு பாரிய போராக வெடித்து அதில் அழிவுகள் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் தான் இலங்கை இன்றைக்கு இருக்கிறது எனவே தேசிய இன பிரச்சனை என்பது இருக்கிறது என்பதை மிக தெளிவாகவே எங்களுடைய கொள்கை பிரகடனத்திலே நாங்கள் ஏற்றிருக்கிறோம் 
அது மாத்திரமல்ல நல்லிணக்கம் பற்றி நாங்கள் பேசுகின்ற போது இலங்கையிலே சிங்களவர்கள் தமிழர்கள் முஸ்லீம்கள் மலையக தமிழர் மற்றும் பரங்கியர் மலையர் வீடர்கள் என்ற சிறுபான்மை சமூகங்களை கொண்ட ஒரு பல்லின நாடு இலங்கை என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் அது ஒரு ஒரு இனத்துக்குரிய நாடு அல்ல பல்லினங்களுக்கு உரிய நாடு என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுவோம் அதே போல அரச அரசாங்கம் என்பது அரசிலே மதம் எந்த விதத்திலும் தலையிடக்கூடாது என்பதை நாங்கள் எங்களுடைய கொள்கையிலே கூறியிருக்கின்றோம் அதாவது மத சார்பற்ற நாடாக இலங்கை இருக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் வலியுறுத்தியிருக்கோம் அதே போன்று சுயநிதி உரிமையை பொறுத்தவரையில் பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் இருந்தாலும் இன்றைய சூழலிலே இலங்கையிலே தேசிய இன பிரச்சனைக்கு தீர்வாக சுயாட்சியையும் சுயாட்சி உப அலகுகளை நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம் அதாவது வடக்கு கிழக்கு தமிழர்களும் மலையக தமிழர்களும் முஸ்லீம்களும் என்ற அந்த தேசிய இனங்கள் நான்கு தேசிய இனங்கள் இருக்கின்ற இந்த நாட்டிலே மூன்று தேசிய இனங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் அந்த மூன்று தேசிய இனங்களுக்கான சுயாட்சி முறையையும் சுயாட்சி உள்ளழகு முறையையும் நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது இவை எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக அரசியல் அமைப்பு மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் இது பேரினவாதத்துக்கும் பேரினவாத சக்திகளால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த நாட்டை நாசத்துக்கு கொண்டு சென்ற இந்த அரசியல் அமைப்பு மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு அரசியல் மக்கள் சரியான பதிலை கூற வேண்டும் என்ற கொள்கைக்கு அதே நேரம் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு வருவதற்காக போட்டியிடவில்லை எதிர்கட்சியில் இருப்பதற்காக போட்டியிடுவோம் பாராளுமன்றத்தில் இன்றைக்கு எந்த விதமான ஒரு நேர்மையான இடதுசாரி சக்தியும் இல்லை என்பதை உணர்ந்துதான் நாங்கள் இந்த கோரிக்கை வைக்கிறோம் எதிர்வரும் பாராளுமன்றத்தில் நாங்கள் எதிர்கட்சியாக இருப்போம் என்பதை கூறி மக்களின் குரலாக மக்களுடைய போராட்ட குரலாக இருப்போம் மக்களுடைய அவலக்குறைகளை பிரதிபலிக்கின்ற பாராளுமன்றத்தில் எங்களுடைய முன்னணி செயல்படும் என்ற அந்த வாக்குறுதியை நான் இந்த இடத்திலே கூறி நிறைவுறுகிறேன் எல்லாம் போகும் ஆனா இந்த முறை போன முறை வாரிகளுக்கு ஒரு டெண்டர் ஒரு போன சாதனம் கிடைச்சா அதே அம்பாரைக்கு வழங்க நீங்க தயாரா இல்லாட்டி உங்களுடைய சாயந்திரம் சாயந்திரம் தான் திருப்பி பாராளுமன்றம் கொண்டு வருவாங்க கேட்டுக்கொள்றேன் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய சகல முடிவுகளும் கொள்கை அடிப்படையிலானவை தகுதியும் திறமையும் உடையவர்களுக்கு எந்த விதமான பாகுபாடுகளும் இல்லாமல் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்படும் கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் ஒட்டுமொத்த வடக்கு கிழக்கில் அதிகூடிய விருப்பு வாக்குகளை பெற்றது கவீந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் முப்பத்தோராயிரம் வாக்குகள் அவர் எம்பியாக தெரிவு செய்யப்படுகிறார் அதற்கு அடுத்த நிலையில் செல்வராஜா கஜேந்திரன் இருபத்தி நாலாயிரம் வாக்குகளையும் இருபத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வாக்குகளையும் பெற்றிருந்து அந்த அடிப்படையில் கஜேந்திரனுக்கு வழங்கப்பட்ட பிரதிநிதித்துவம் தகுதியினதும் திறமையினதும் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டதை தவிர எந்த விதமான முன்னுரிமைகளின் அடிப்படையிலும் வழங்கப்படவில்லை அந்த வகையில் எந்த விதமான பாகுபாடுகளும் இன்றி தமிழ் தேசியத்தில் பற்றுறுதி மீக்கவர்களின் அடிப்படையில் கொள்கை அடிப்படையில் முடிவுகள் எடுக்கப்படும் மத்திய குழுவினால் நன்றி வேட்பாளரா நீங்க கலமரங்கி இருக்கிறீங்க உண்மையில உங்களை நாங்க கடந்த காலங்களில் பார்க்கும்போது ஒரு சாதந்தமான ஒரு ஆளாகவும் இன்று வரைக்கும் அப்படித்தான் இருக்கிறீங்க ஆனா இந்த இலங்கை இயக்க பின்னால இருக்க இந்த சாந்தமான முகத்துக்கு பின்னால தமிழரசு கட்சியின் பிளவுபட்ட கோரமான முகம் இருக்குதான் அதை மறைக்கிறதுக்காக வேண்டித்தான் உங்களை ஒரு உபாயமா பயன்படுத்துறாங்களான்றதான் இந்த கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நான் சரியான பதில் தர முடியுமா தெரியல நன்றி சாந்தமான முகம் இருக்கிறதா சொன்னது நன்றி சரி கட்சிக்குள்ள பிரச்சனைகள் இருக்குது நான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது இந்த வழியில பேசப்பட்ட விடயம் ஆனால் இந்த தேர்தல் காலத்துல இந்த பிரச்சனையில தீர்த்து கொள்ள முடியும் என்று நானும் நினைக்கையில ஆனால் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அவ்வளவுதான் நான் சொல்லலாம் இந்த தேர் தேர்தல் முடிந்த பிறகு அந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பாக வந்து ஒரு ஒரு முன்முயற்சி எடுத்து அதுல மாற்றங்களை கொண்டு வரத்துக்கான முயற்சி செய்வோம் என்று நம்ப நம்ப முடியுமான்னு கேட்பீங்க அது அதுக்கு உண உண்மையாக நான் முயற்சி எடுப்பேன் என்று நான் சொல்கிறேன் அதில் அந்த அந்த முயற்சியை நான் தொடர்ந்து எடுப்பேன் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் ஒரே ஒரு நிமிடத்தில் சொல்கிறது என்று சொன்னால் யுத்தம் நடந்து ஒரு மிகவும் மோசமான சூழல் கூடாக வர்ற ஒரு சமூகத்தில் அதில் இருக்கிற கட்சிகள் அமைப்புகள் சமூக அமைப்புகளில் இந்த மாதிரி பிளவுகள் பிரச்சனைகள் வரும் அதில் இருந்து தான் நாங்கள் ஒரு சமூகமாக மீள வேண்டும் அதில் முழு சமூகத்துக்கும் பொறுப்பு இருக்கு 
என்று தான் நான் சொல்லுவேன் பொறுப்ப சும்மா தட்டி கழிக்கிறேன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இந்த நிலையில இருக்கிறோம் நாங்கள் அதுக்கு அங்கால நாங்கள் முயற்சி செய்து வேலை செய்வோம் நன்றி பெண் வேட்பாளர்கள் ஆண் வேட்பாளர்கள் வேறு வேறையாக இரண்டு கேள்விகள் ஆண் வேட்பாளர்கள் எல்லாரிடம் உங்கள் கட்சி சார்ந்து நீங்கள் பெண்களை போடைக்க உங்களுக்கு திடமாக தெரியும் பெண்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு எடுபட மாட்டார்கள் அதனால இவர்களுடைய பெயரை நாங்கள் போடுவோம் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு நீங்கள் போட்டீர்களா அப்படி ஒரு எண்ணம் உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன சுஹாஷ் அழகா சொன்னவர் வெளிப்படை தன்மையாகவும் உண்மையாகவும் இருக்கணும் அந்த வசனம் நல்ல விஷயம் மணிவண்ணன் சொல்லிக்க நாங்கள் நாங்கள் எங்களுக்கு உண்மையா இருக்கணும் முதல் அந்த அடிப்படையில நீங்கள் எல்லோரும் மனசுக்குள்ள நினைச்சு அப்படி எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள ஒரு சின்ன பிளான் எல்லாம் போட்டு செய்தீர்களா ஒன்று இரண்டாவது பெண் வேட்பாளர்கள் உங்களுக்கு இந்த சூஷ்மம் சாரி இல்ல இல்ல என்ன எனக்கு தர மாட்டேங்க ரெண்டாவது தரம் அடுத்ததான பெண்கள்ட்ட கேள்வி என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களை எல்லாம் போடையக்க வெண்டாலும் பங்களை விட மாட்டாங்க எப்படியோ அந்த கட்சி இந்த சின்ன அந்த வாக்கெல்லாம் எடுத்து தங்களுக்கு போட்டு என்ன எங்க அப்படியான அனுபவம் பெற்றவர்களும் இதில் இருக்கீங்க அந்த அடிப்படையில உங்களுக்கு திடமாக தெரியுமா நீங்கள் வாக்க வாக்கு எடுத்து வழங்கும் வங்கிகளாகத்தான் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளீர்கள் எடுத்துற அந்த ஒரு எண்ணம் உங்கள்கிட்ட இருக்குதா நன்றி யாரும் எனக்கு சொல்லலாம் வேட்பாளர்களை உள்ளடக்கின போது என்னுடைய என்னுடைய இன்னொரு பெண் வேட்பாளர் இருக்கிறார் நாங்கள் அப்படி போடையில நான் எங்களோட கட்சியிலேருந்து யாரும் வெல்லலாம் யாரும் போகலாம் அதை விட மிதிலச்செல்வி அக்காவும் என்னென்ன கேட்டவா தான் வந்து போகலாமான்ட்டு நான் சொன்னா நீங்கள் தான் நீங்கள் தாராளமாக போகலாம் நீங்கள் கடமையில் நான் அவருக்கு ஊக்கம் கொடுத்திருக்கேன் நிச்சயமாக நாங்கள் அவர் வெல்லுவார் என்ற நம்பிக்கையில் தான் போட்டோம் அவர் வெல்லுவார் நீங்கள் எல்லோரும் அவருக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பையும் செய்ய வேண்டும் சொல்ல யோசிக்கிறேன் பொதுவா நான் தமிழக கட்சியில நான் தமிழக கட்சியில முதல் நான் முதல் தமிழக கட்சியில ஹலோ நான் முதல் தமிழக கட்சியில உபதரவியா இருந்து கொழும்பு மாவட்டத்தில் பிறகு செயலாளராக இருந்து பிறகுதான் இந்த முறை தான் நான் இந்த மான் கட்சிக்கு மாற்ற மடைஞ்சிருக்கிறேன் அதில் இது தமிழக கட்சியில் இருக்கும் போது எனக்கு அந்த பெண்களுக்குரிய சரியான சம உரிமையும் தரப்படவில்லை என்றதை நான் ஒரு பத்து வருஷமும் அதில் இருக்கிறேன் எனக்கு உரிமையும் தரப்படவில்லை நான் மேலும் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த தேத்தனி உதிர ஆக்கள் கட்டித்தனமான ஆக்கள் தான் அங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் இருக்கே சொல்லி இருக்கிறேன் அப்ப பெண்கள் மகா ஒரு மகா நாட்டிலையும் கூட நான் அது பெரிய விஷயமா உங்களுக்கு சொல்ற விரும்பல அந்த பெண்களை முன்னுரிமை கொடுக்கறது இல்ல ஜனநாயகம் இல்ல இதுகள் எல்லாத்தையும் பார்த்து நான் இந்த திறமையும் மலுங்கடிக்க கூடாது நான் பெண்களுக்கு நிறைய வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் அதிகம் செய்ய வேண்டி இருக்குது இதுல இருந்து நான் ஏமாற்றப்படக்கூடாது என்றதுக்காக நான் இந்த மான் கட்சிக்கு மாறினான் ஆனா இந்த இந்த மான் கட்சியில பெண்களும் சம நல்ல உரிமைகளும் இருக்குது நாங்க கேள்வி கேட்க உரிமை இருக்குது இந்த மனிதன் என்ன சொன்ன மாதிரி நான் முதலே கேட்டேன்னா நான் வெண்ட நான் போக முடியுமா இல்ல எங்களுக்கு கருவேப்பில மாதிரி பாவிக்கிற கட்சி எல்லாம் மற்றது இருக்குது பெண்கள் ஆனா இவங்கட விக்னேஷன் ஐயாவும் சொன்ன யார் வெளியிடமோ அவதான் போறது அதுல ஒரு மேட்டவும் இல்லையாண்டு அதை நான் தெளிவா கேட்டுக்கொண்டு தான் நான் இதுக்கு வந்தனானே தவிர எங்களோட கட்சியில அப்படி ஒரு வேற்றுமை நான் இதுவரைக்கும் காணி இல்லை தமிழக கட்சியில கண்ட இந்த கூடி கூடி நிக்க வேண்டிய பெண்கள் எத்தனையோ ஆக்கி இருக்கிறோம் என்ன மட்டும் இல்ல எத்தனையோ பேர் தமிழக கட்சியில இருந்து விலகியாச்சு கொழும்புல மூடியாச்சு சரியோ தலைவர்ல இருந்து சில எல்லாருமே விட்டுட்டு போய்க்கிறான் ஆனா இந்த இது நான் இருக்கிற இது ஒரு புது எழுச்சியாக இருக்கும் எங்கிட்ட தமிழ் மக்கள் கூ கட்சி ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணமா பெண்கள் உதாரணமா இருக்கும் என்றதை நான் சொல்றேன் பெண்களுக்கு சம உரிமை எங்கட கட்சியில இருக்கு நேரம் <laughs> 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 <laughs>
अनुसरण अंगीकार उपलब्ध उन्द्र उपाल <laughs> मनोदीम तनिपा 
அதன் நிச்சயமான தன்மையை நான் உணர்கின்றேன் ஆனாலும் இந்த கருவேப்பில விவகாரம் அவர்களுடைய வியூகமாக இருக்க முடியும் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு கட்சியும் இந்த கர்வப்பில பாவிக்கிறது அவையிட வியூகமாக இருக்கலாம் ஆனாலும் இனி மேலும் அவ்வாறான ஒரு நிலை ஏற்படும் என்றால் நாங்கள் அதற்காக போராடுவோம் எமது நிலைக்காக நீங்களும் எங்களுடன் சேர்ந்து போராடுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருக்கின்றேன் வணக்கம் 